Les habla el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Barbo Encarnado en la Franja de Gaza, Palestina. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Marcos, capítulo 3, y dice así. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso, y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el nombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Queridos hermanos, el tema del Evangelio de hoy es el tema de la vocación, del llamado, y del llamado eh, sacerdotal de los apóstoles. Veamos distintos elementos de este llamado. Cristo llamó a los que él quiso, dice el evangelista San Marcos, y los mandó a predicar con poder para expulsar demonios, y los eligió para que sean sus compañeros. Esto que realizó Cristo hace dos mil años, lo siguió haciendo a lo largo de la historia, lo sigue haciendo en nuestros días, y lo seguirá haciendo hasta el final del tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que predicaron los apóstoles? ¿Qué fueron, ¿De qué fueron a hablar al mundo? Fueron a predicar a Cristo. Es que no hablaban de otros temas, hablaban de otros temas, pero iluminándolos con la luz de Cristo. El fin principal era y sigue siendo Cristo. Y, y por eso es que el que es llamado para ser apóstol de Cristo, sacerdote, tiene que tener bien en claro que lo primero y principal es hablar de Cristo, es obrar en nombre de Cristo. Y para eso el apóstol, el llamado, el que es llamado, quien es llamado, tiene que tener conocimiento de lo que Cristo piensa, de lo que Cristo siente, de la voluntad de Cristo, de lo que Cristo enseñó y enseña. De allí que hay que tener firmeza en la doctrina de la fe y firmeza en la doctrina moral, firmeza. Hay que estar convencido de la fe, porque la fe no es solamente un grupo de lindas ideas para que las, las ama, o de, de ideas medias complicadas, para que las ama, pero se da cuenta que sobrepasan la capacidad del ser humano. No es un, un grupo bueno, esto es un, se fue dando así, sino que la fe, el depósito de la fe, la fe católica, en su totalidad nos habla de Cristo, nos lleva a los misterios, a las realidades que no se ven con los ojos, pero que existen y que están en el fundamento de todo lo que se ve. Y firmeza, también decimos, en la doctrina moral, que se desprende de la firmeza de la doctrina de la fe, pero que, a mi modo de ver, cada vez más hay que aclararlo, porque parecería que se puede tener firmeza en la fe y uno recitar el credo convencido de que eso es así, pero luego, cuando se va al ámbito moral, se defienden las cosas más aberrantes. El apóstol de Cristo, para poder predicar a Cristo, tiene entonces que tener ese conocimiento, y de manera certera. En segundo lugar, los manda a expulsar demonios. En ese momento, todo el mundo estaba bajo el dominio del pecado, e incluso las gracias actuales 
y extraordinarias que el Señor mandaba a través de sus santos y de las personas de buena voluntad no eran suficientes para expulsar la acción del demoníaca. Pero desde que el día bendito de la encarnación en que el Verbo Eterno se hizo hombre, entró a la historia de la humanidad, entró en nuestra tierra y cómo él fue configurando su accionar, no solamente de modo directo, como él lo va a hacer, él va a expulsar demonios, sino también a través de sus apóstoles, como hoy queda eh, evidenciado en el Evangelio de San Marcos, la acción del demonio cada vez se retrae más. Y el apóstol sigue teniendo ese poder. Tiene mucho poder la palabra del sacerdote y las acciones del sacerdote. Y se diga lo mismo de manera análoga de, del religioso no sacerdote y también de la consagrada. Pero principalmente y sobre todo es el poder sacerdotal por una elección divina, no por mérito de uno. El sacerdote tiene poder para expulsar los demonios y es por eso que, por ejemplo, cuando administra el sacramento del bautismo, el sacerdote va a realizar un exorcismo, es decir, una oración de, para expulsar al demonio, la acción demoníaca en el alma del bautizando. Y, y lo va a usar muchísimas veces esa acción. Cuando absuelve, cuando perdona los pecados en nombre de Cristo, echa al demonio del alma al llegar el perdón de Cristo y con el perdón, el arribo de la gracia, si esa alma está en pecado mortal, ¿no? la sanación del alma, la inhabitación trinitaria otra vez. Ese es el poder sacerdotal que Cristo en su voluntad libérrima quiso darle a los que Él quiso, a los que Él eligió, a los que Él mandó. Y en tercer lugar, dice que eligió entre ellos, eh, a ellos los eligió como compañeros, para que estén con él. Es una de las más hermosas expresiones de lo que es la vocación. Estar con Cristo. Todas las otras cosas que se derivan de la vocación. Las mayores obras que el sacerdote puede hacer, las obras ingentes que los sacerdotes han hecho a lo largo de la historia, que continúan haciendo los sacerdotes, sí, y que continuarán haciendo, son nada a comparación de, esta, de este misterio. Cristo me llama para que sea su compañero. Jesús llamó, uno puede decir, listo, ya está en el pasado. No, siguió llamando. Y eso se ve a lo largo de la historia. Es suficiente ver el santoral, cuántos santos sacerdotes y, y personalidades enormes eh, ha habido que han sido sacerdotes. Y algunos pueden decir, sí, ya ha habido otros que han sido un desastre. ¿sí? De hecho, entre los doce ya hubo ahí un desastre, que fue Judas Iscariote. Jesucristo no lo llamó para que él lo entregue. Jesucristo lo llamó para que sea santo, Jesucristo lo llamó para que sea del grupo de los doce, ciertamente es un gran misterio esa elección, pero el conocimiento de Cristo, de quién era Judas, no es, no es causa del pecado de Judas, eso sería blasfemo. Jesucristo lo llama y lo envía también a Judas para que junto con Pedro y con el resto de los apóstoles expulsen demonios, prediquen en su nombre, sean sus compañeros, pero él... Se, se deduce, se entiende de la lectura de los evangelios, fue traicionando la gracia. Por ejemplo, San Juan Apóstol dice que Judas Iscariote era ladrón, le robaba a Cristo, le robaba a sus compañeros, a los apóstoles, lo que ponían en la bolsa común y lo sacaba. Eso le dice San Juan Apóstol, hasta el gran acto de traición que va a ser venderlo. Y, ¿Y esto qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver porque él era también llamado para ser sacerdote. 
y fue uno entre doce. Y por lo tanto, a lo largo de la, de la historia, cada vez que, que nosotros vemos sacerdotes que no han sido fieles a eso, o que vemos en la actualidad, o en el futuro, los que vendrán después y que verán esas cosas, no tienen que escandalizarse al punto tal de abandonar a Cristo en su iglesia. Uno entre doce, ¿cuánto será? Un 7% más o menos, un poco más del 7%. Y a lo largo de la historia, los sacerdotes fieles han sido y continúan siendo innumerables. Han, han sido y son la extra mayor parte. Y el que es llamado es enviado para enseñar las cosas de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer para incentivar también las vocaciones, a mi modo de ver. La enseñanza clara y firme de la fe, la enseñanza clara y firme de la moral, eso atrae, eso enamora, porque uno le muestra a la gente de qué es lo que está hablando. Después usar el, el poder sacerdotal y todas las otras cosas que hay que hacer, en la misión, en las distintas misiones que Dios nos, nos pida, saber que es para expulsar al demonio de las naciones, expulsar el demonio de las familias, de las personas, para ir preparando la, la llegada de la gracia y sobre todo acompañar a Cristo. Esas horas benditas en las que el llamado dedica junto al Sagrario, en la oración, en su habitación, en los viajes, teniendo la certeza que, paradojal, que acompaña a Cristo y al mismo tiempo Cristo lo acompaña a Él. Nosotros tenemos que pedir por las vocaciones, porque así dijo Cristo, pedid, pedid al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, pidan al Padre Eterno, pidamos al Padre Eterno que envíe obreros que envíe sacerdotes para que continúen predicando a Cristo, para que continúen expulsando demonios, para que continúen acompañando a Cristo en, en, la, en el Santísimo Sacramento y en su presencia misteriosa en las almas. Hay que proponer la vocación, pero de manera clara, sabiendo que es Cristo, no soy yo el quien llamo, es Cristo el que llama. Y por lo tanto no hay que tener miedo y no hay que tener miedo de proponer la vocación a alguien que incluso parecería que, ¿cómo puede el Señor querer que esta persona se consagre? ¿Acaso los apóstoles eran más virtuosos? La virtud de los apóstoles fue lo que provocó el llamado de Cristo, no es así. Cristo llamó a los que Él quiso, sin preparación previa. Aunque pueda haber algunos actos dispositivos, pero la gracia de Cristo es absolutamente gratuita. Y también acompañar la vocación, incentivando. Cristo sigue llamando. Hay más de 400.000 sacerdotes en el mundo. Hay más de 114.000 seminaristas en el mundo. Más de 50.000 religiosos no sacerdotes. Hay más de 630.000 religiosas en el mundo. Y esos son los datos actuales. Bueno, sí, padre, pero las estadísticas de los años muestran que baja. Desgraciadamente sí, en muchos países, pero eso no quiere decir que Cristo nos llame. Cristo sigue llamando y puede pasar, y muchas veces pasa, como el joven rico, a quien ciertamente Cristo llamó, pero certísimamente el joven lo dejó, porque era rico, porque no quería deshacerse. Ciertamente que hay una crisis de fe y de moral en el mundo, en el mundo cristiano y particularmente en el mundo católico, pero Cristo sigue llamando y los hombres de buena voluntad le siguen respondiendo. Hay más de 400.000 sacerdotes en el mundo, hay más de 114.000 seminaristas, es decir, que de aquí a unos años van a ser más. Muchos morirán, padres, son muy ancianos en muchas partes del mundo, ¿sí? sobre todo en Europa y en América, según las estadísticas. Pero en Asia y en África siguen subiendo el número. 
Hay un, el caso de, en la historia, en el siglo XIII, del Beato Jordán de Sajonia. Fue maestro general, superior general, de la Orden de Predicadores de los Dominicos. Fue un gran predicador, un gran predicador. En él se ve lo que puede ser justamente el modelo del apóstol. Iba a predicar de un lado a otro, expulsando demonios, llamando. Era un gran... Prom eh, promovía grandemente las vocaciones. Se, se cuenta que al menos hubo mil novicios que entraron a la orden de los dominicos eh, bajo su gobierno de superior general. Fundó más de 200 comunidades, leyendo en una vida de él, eh, dicen, según la leyenda, es verdad que a veces el término leyenda lo toman como historia, no, no, no necesariamente lo toman como algo fantasioso, pero muchas veces se toma como algo fantasioso, porque... ¿Será que el autor de esa biografía breve no podría creer que, que él haya fundado más de 200 comunidades religiosas? Y históricamente él la fundó. Eh, a veces volvía con decenas de jóvenes que querían consagrarse en, de las universidades, de allí que sea patrono el Beato Jordán de Sajonia, que sea patrono de los capellanes de las universidades. Muchos jóvenes universitarios dejaban todo y se consagraban para ir a predicar el nombre de Cristo en todo el mundo. Eh, pero también iba a los campos, a los campesinos, y muchos jóvenes que incluso les faltaba instrucción decidían consagrarse a Cristo. Y, y él pedía que le tengan paciencia a esos jóvenes, incluso sin formación, ya que si... Si era Cristo el que los, los llamó, él haría su obra. Y, y él decía, por ejemplo, cito textualmente, «Ténganles paciencia por ahora y concédanles tiempo para instruirse poco a poco, que un día se convertirán en grandes predicadores». Y eso es lo que logró. ¿eh? Cientos y cientos de vocaciones y de nuevos sacerdotes para gloria de la iglesia, de entidad de la, de la iglesia eh, por eso queridos hermanos nosotros tenemos que, que ser como el Beato Jordán de Sajonia tenemos que trabajar mucho por las vocaciones rezar mucho por las vocaciones y todo esto con una inconmensurable esperanza sabiendo que Cristo va a seguir llamando no es que la iglesia bueno listo se cierra Desgraciadamente en muchos lados se cierran, en altares dejan de usarse, pero otros cientos, otros miles de altares se construyen. Y eso es así. Y aunque la iglesia en los últimos tiempos, que no sabemos si eran los últimos esto o no, pero quizás falten mil, diez mil, cien mil años para que llegue Cristo, de todas maneras va a ser pronto, porque a los ojos de Dios mil años son como un día. Pero digo... No sabemos cuándo vendrá Cristo, pero no hay que bajar los brazos, hay que trabajar. ¿Quién dijo que listo, ya está, ya no hay sacerdotes, ya no hay seminaristas? Eso es satánico, pensar y obrar así. Sino que hay que pedirle al dueño de la mies, y por eso, por ejemplo, entre muchas obras que conocemos, la obra de las 40 horas que realizan muchas madres de sacerdotes y otras madres cristianas y otras mujeres cristianas y consagradas, y se unieron muchos hombres cristianos también a rezar por vocaciones, porque es el mandato de Cristo, pidan al dueño de la, mie de la mies que envíe operarios. Y digo, y trabajar por las vocaciones. Muchos parecerían como que dicen, ya está, y eso va contra la promesa de Cristo, porque Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el modo como está Cristo de manera sustancial es la Eucaristía. Y para celebrar la Eucaristía hace falta manos consagradas, es decir, sacerdotes. Y todo esto también hacerlo con una gran alegría. Se cuenta en la historia del Beato eh, Jordán que una noche estaba rezando los salmos con un grupo de jóvenes recién llegados a su comunidad. Y de pronto a uno de ellos le vino una risa nerviosa y no fue capaz de controlarla. Y enseguida los demás compañeros se contagiaron también y empezaron a reír todos. 
y no se pudo seguir el rezo. Uno de los superiores quiso regañarlos, dice el texto del cual tomé este ejemplo. Pero el padre Jordán les dijo, mis buenos jóvenes, tenemos que reírnos alegremente porque hemos logrado salirnos de la esclavitud del pecado y de los vicios en que nos tenía presos el mundo y ahora hemos llegado a ser del grupo de los preferidos de Dios. Riámonos pues alegremente y él personalmente participó de aquella alegría juvenil. Jesús llamó, llama y llamará. Por eso, queridos hermanos, hagamos todo lo que podemos hacer por las vocaciones, con una inconmensurable esperanza y con una inconmensurable alegría. Que la Virgen, la Madre de las vocaciones, nos bendiga.